Aston Martin e o balde de água fria no caso Williams Porsche. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos começando com a Aston Martin que fala sobre a estratégia para chegar ao topo. O Dan Fellows disse em entrevista, conforme você confere na descrição, que o importante é garantir que não apenas reproduzam o que os concorrentes estão fazendo, mas também tenham alguma coisa deles mesmos, algo que eles criem uma metodologia própria, porque simplesmente imitar Red Bull, Ferrari ou Mercedes não os ajudará a ultrapassá-los. Fellows afirma que precisam desenvolver a própria maneira de fazer as coisas, isso leva tempo e também um grupo de pessoas extremamente ambicioso. Uma das coisas de ver a nova fábrica se unindo é que ela demonstra esse ímpeto, essa visão e esse desejo de acelerar o processo de subir no grid e chegar a uma situação de vitória. Isso é o que vai ajudá-los de acordo com Fellows, paixão, motivação e crença de que eventualmente chegarão lá. Quando perguntado sobre a metodologia das outras equipes, Fellows afirma que não quer entrar em detalhes, mas há diferenças na maneira como Mercedes e Red Bull operam seus desenvolvimentos aerodinâmicos, algumas das maneiras como eles lidam com problemas de desempenho do veículo e também algumas dessas coisas são feitas de maneira diferente. A Aston Martin adotou sua própria maneira de fazer as coisas e é realmente uma questão de pegar tudo, todas as ideias, ver quais ele está apaixonado, quais as outras pessoas da equipe estão apaixonadas, quais são as melhores maneiras, avaliá-las e de mente aberta criar a própria maneira de fazer as coisas. Bom, essa é a fala do Dan Fellows, tem mais coisas que você pode conferir aí na descrição na matéria em si, é uma matéria até um pouquinho longa, bem interessante, você vai ver o Dan Fellows em toda a sua entrevista. Aston Martin Promete muita coisa, não, não é desde agora, ela promete desde que o Lawrence Stroll comprou, né, desde que ele mudou para Aston Martin e tudo mais. Estão fazendo a nova fábrica que também promete muito, é uma fábrica que eles estão botando muitos recursos, eles estão realmente querendo de uma forma muito rápida, não somente construir, mas utilizar dessa fábrica que é extremamente moderna para subir no pelotão. Agora, tudo que ele falou aí, eu não sei se você concorda comigo, é muito vago. Dizer que a equipe não pode simplesmente copiar a Red Bull, Mercedes, ok, legal. Falar que eles precisam ter a própria maneira e encontrar através de paixão, motivação, tudo isso é muito vago, é muito padronizado, é aquela fala que você fica ok, não me parece nada uh, de novo, não me parece nada que dê um norte, é simplesmente aquela fala para entrevista, aquela fala que vai deixar às vezes o torcedor é, pensando, nossa, dias melhores virão, mas na prática quando você tenta extrair alguma coisa, não tem nada a ser extraído desse tipo de fala do Dan Fellows. Então, vamos ver, vamos ver, a Aston Martin é uma equipe que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha, eles cresceram bastante no final da temporada, melhoraram o conceito do seu carro, acredito que existe sim uma possibilidade real de avançarem nos próximos anos, ainda mais com os recursos, com a nova fábrica, o pessoal, é uma equipe que tem investido, se isso vai vingar ou não, só o tempo dirá, e é claro que eu quero saber a sua opinião sobre Aston Martin, você acredita nessa recuperação, você acredita nesse crescimento, você acredita que eles brigarão por vitórias, por pódios, por títulos, num futuro próximo aí de dois anos, três anos, diz aí pra gente saber. Agora vamos para o balde de água fria que foi a Williams com a Porsche. Hoje pela manhã a Porsche fez uma publicação e todo mundo ficou na expectativa de que eles então estariam anunciando uma parceria com a Williams, alguns falaram até que tinha o rosto do Frank Williams ali e tal, enfim, existiu essa expectativa e no final foi só para anunciar que eles estavam fazendo uma unificação da sua conta de Twitter e talvez de outras contas também e de outras redes sociais, onde não somente vão falar de uma categoria, mas de tudo aquilo que envolve a Porsche nas pistas. É um anúncio bem, vamos utilizar um termo aqui como um broxante, né, para toda a propaganda que eles fizeram, geraram uma expectativa na comunidade, mas isso não significa 
que não vai ter a, a parceria entre Williams e Porsche. A gente tem que deixar bem claro que não significa que está tudo acabado. Na verdade, pode estar rolando essa negociação e eles tenham feito isso de propósito só para atiçar o pessoal, é uma possibilidade. A Williams fez questão de virar público, negar os rumores e falar que eles são incorretos, estão abertos a qualquer negociação com montadoras sobre o fornecimento de motores a partir de 2026, quando entrará em vigor o um novo regulamento, mas por enquanto estão satisfeitos com a Mercedes e apreciam o trabalho. Ou seja, foi também aquela coisa bem padronizada, só para você manter as relações, tudo muito normal. Mas qual que é o ponto disso tudo aqui para a gente que está na expectativa de um anúncio? E se esse anúncio realmente vier, o que, que tem nesse anúncio de importante e que já está sendo, vamos dizer, rumorizado há algum tempo, como trouxemos aqui no canal já há algumas semanas ou meses? Basicamente, se a Porsche entrar na Fórmula 1, o interesse dela é em comprar uma equipe e não simplesmente ser uma fornecedora de motores. Então nessa brincadeira de comprar uma equipe, a Williams sumiria do mapa da Fórmula 1 e a Williams é uma das equipes mais bem sucedidas da história, nós estamos falando de uma gigante do automobilismo, uma gigante da Fórmula 1. Então você tem o pró e o contra, uma marca gigantesca como a Porsche entrando, uma marca gigantesca como a Williams saindo, seria mais ou menos o esquema que a Audi está fazendo com a Sauber, que vai de 2024 e 25 vai ser só a Sauber, mas até 2026 ao que tudo indica já terá comprado majoritariamente a Sauber e aí se transformará em equipe Audi, portanto o que nós estamos vendo é um processo de entrada dessas equipes já com estrutura, por quê? porque senão você tem que construir fábrica, você tem que contratar pessoal, você tem que desenvolver tecnologia, você tem que começar tudo do zero, pagar uma taxa de 200 milhões, enfim, você tem uma série de problemas se quiser começar do zero, como a Andretti, por exemplo, quer começar do zero, e essas outras equipes, essas outras empresas, melhor dizendo, não querem passar por todo esse processo, elas já estão pegando estruturas bem feitas, montadas, equipes sólidas, equipes que já estão aí há algum tempo, que tem estrutura e que podem ser melhoradas, então eles estão fazendo esse jogo para ver se conseguem entrar na Fórmula 1. Pois bem, foi um balde de água fria, confesso, esperava o anúncio, estava na expectativa, agora eu estou gravando esse vídeo por volta das 17h40, não deve mais sair nenhum tipo de anúncio, lá na Europa já é à noite, então o pessoal deixa geralmente para fazer esse tipo de anúncio de manhã ou à tarde, à noite não é comum de ter anúncios dessa magnitude, ainda mais num período de Fórmula 1 parada, então vamos ver, vamos ver o que, que acontece nos próximos dias, mas eu ainda acho que pode sim sair uma parceria Williams-Porsche até 2026 e a Porsche tomando a Williams em 26 em diante, para a gente ver como é que fica esse esquema parecido com a Audi. Qual a sua opinião nisso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!